హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాజీ హోమ్ స్టైల్ ఈరోజు రాజీ హోమ్ స్టైల్లో ఉల్లి కారాన్ని సింపుల్గా ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం అవసరం లేకుండా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ఉల్లి కారానికి పెద్దగా ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి ఏమి అవసరం ఉండవు దీనికి టైం కూడా ఎక్కువ అవసరం అవ్వదు ఒక పది నుంచి పదిహేను వరకు ఎండుమిర్చిని అలాగే కట్ చేసి ఉంచుకున్న ఒక ఇరవై వరకు ఉల్లి రబ్బల్ని తీసుకుంటే సరిపోతుంది నేను తీసుకున్న ఎండుమిర్చిని చిన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మన రుచికి తగినంత సాల్ట్ వేసుకుని మెత్తగా పౌడర్ లాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఈ ఎండుమిర్చికి బదులు మీరు రెడ్ చిల్లీ పౌడర్నైనా తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా పౌడర్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కట్ చేసి ఉంచుకున్న ఉల్లి ముక్కల్ని అన్నింటినీ ఈ పౌడర్కి యాడ్ చేసుకుని మరి ఒక మారు కచ్చాపచ్చిగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఇందులో కావాలంటే నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను అయితే యాడ్ చేయట్లేదు ఉల్లి కారానికి ఉల్లి ముక్కలు ఎక్కువగా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది అందుకే నేను ఎక్కువ ఉల్లి ముక్కలను తీసుకున్నాను చూడండి ఈ విధంగా కచ్చాపచ్చగా ఉల్లి ముక్కలు మనకు కనిపించే విధంగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ ఉల్లి కారానికి పోపు వేయకుండా కూడా ఈ ఉల్లి కారం బాగుంటుంది కొద్దిగా పోపు వేస్తే వనక టేస్ట్ ఇంకొంచెం బాగుంటుంది కాబట్టి నేను పోపు వేస్తున్నాను స్టవ్ పైన పోపు ప్యాన్ నుంచేసి అందులో వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పైన ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ అనేది కొద్దిగా హీట్ అయిన తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ తిరుమాత గింజల్ని నాలుగు ఎండు మిర్చి ముక్కల్ని రెండు లేదా మూడు కరివేపాకు రెమ్మ ఆకుల్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని వీటిని అన్నింటినీ లో ఫ్లేమ్లో దూరగా వేగనివ్వాలి ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదండి తొందరగా మాడిపోతాయి ఇందులోనే నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నేను గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని వేసుకోలేదు తిరుమాతలో వేసుకుంటున్నాను మీకు ఇక్కడ ఇష్టం లేకపోతే గ్రైండ్ చేసేటప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు ఈ ఉల్లి కారం అనేది పోపు వేయకపోయినా కూడా దోశలోకి ఇడ్లీలోకి బాగుంటుంది పోపు వేస్తే కనుక కొద్దిగా వేడివేడి రైస్లోకి కూడా ఈ ఉల్లి కారం అనేది టేస్టీగా కొడుతుందండి నెయ్యి వేసుకొని తింటే పోపు అనేది దూరగా వేగిన తర్వాత మనం మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ఉంచుకున్న ఉల్లి కారానికి ఈ పోపును యాడ్ చేసి స్పూన్తో అటు ఇటు బాగా కలియదిప్పుకుంటే ఈ పోపు అంతా ఉల్లి కారానికి బాగా పడుతుంది ఈ ఉల్లి కారాన్ని దోశలోకి ఇడ్లీలోకి చపాతీలోకి కూడా తీసుకోవచ్చు బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంతేనండి ఉల్లి కారాన్ని సింపుల్గా ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం అవసరం లేకుండా ఫైవ్ మినిట్స్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఉల్లి కారం ప్రిపరేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి మా నోటిఫికేషన్స్ని వెంటనే పొందండి